Merhaba sevgili canlar, dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta İyi Çoban adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. İsa Ruhullah'ın sözü, ben iyi çobanım diyor. Biz de koyunlarıyız, kuzularıyız. Tabi bu biz aptalız anlamında değil. E, ama benzetmeler, misaller kullanıyor ya, e, biz çocuk gibiyiz. Hangi anlamda? Mütevazı, ağzı razı, saf, savunmasız, güvenen insanlarız veya olmalıyız. Aynı şekilde kuzu koyun mütevazıdır, ağzı razıdır, saf, savunmasız, güvenen yaratıklardır. Evet, İsa ne diyor? Emin olun koyun ağılına kapıdan girmeyip de gizli gizli duvardan içeri sızan kişi mutlaka hırsızdır, hayduttur. Sürünün çobanı ise doğrudan ağıla gelir ve kapıdan girer. Ağılın kapıcısı ona kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini tanır ve gelir. O da kendi koyunlarının her birini adıyla çağırır ve dışarı çıkarır. Bütün koyunlarını dışarı çıkarıp sürü haline getirdikten sonra önlerinden gider. İzlerler onu çünkü sesini tanırlar. Yabancı birinin peşinden gitmezler. Ondan kaçıp dört bir yana dağılırlar. Çünkü onun sesini tanımazlar. İsa bu misali anlattıysa da dinleyenler ne demek istediğini anlamadılar. Bu yüzden İsa onları tekrar baştan anlattı. Emin olun ben koyunların kapısıyım. Benden evvel gelenlerin bazıları hırsızdı, hayduttu. Ama gerçek koyunlar o oh, sahtekarları dinlemedi. Evet, kapı benim. Bir can benim vesilemle içeri girerse kurtulmuş olur. Artık girer, çıkar, çayır çimen otlak bulur. Hırsızın aklı fikri hep çalmak, öldürmek ve yok etmektir. Fakat ben insanlara hayat vermeye geldim. Hem gönül zenginliğiyle dolu dolu bir hayat. Ben iyi çoban. O iyi çoban ki, Koyunları için canını bile feda eder. Koyunları gütmek için bir miktar parayla tutulan ırgat gerçek çoban gibi davranmaz. Koyunlara sahip çıkmaz. Mesela kendisine doğru gelen bir kurt gördü mü hemencik koyunları bırakır ve kaçar. Orayı terk eder. Çünkü koyunlar kendi koyunları değil ki. O da onların çobanı da değil. Kurt koyunları kapar, sürüyü dağıtır. Irgat kaçar tabi, çünkü sadece paraya bakar. Koyunlar umurunda bile değildir. Bense iyi çobanım. Kendi koyunlarımı iyi tanırım. Koyunlarım da beni iyi tanırlar. Tıpkı manevi babam beni iyi tanıdığı ve ben de onu iyi tanıdığım gibi. Bu yüzdendir ki koyunların uğruna canımı veririm ben, esirgemem. Bu arada bu ağıldan olmayan başka koyunlarım da var. Onları da getirmem gerek. Benim sesimi duyup beni dinleyecekler. Ve böylece kocaman bir sürü ve tek çoban olacak. Evet ve buna göre bir değiş yazdım. İnşallah beğenirsiniz.
verin. Kanalıma abone olun. Yorumlar yazın. Bunu başka canlarla paylaşın. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Barışla kalın. Esen kalın. Hoşça kalın.